Hola a todos, eh, hoy les traigo un nuevo video, eh, ya que algunas personas me han, me han estado diciendo que en los comentarios que les ayude a hacer un pequeño recorrido o unos tips de cómo llegar hasta Quito, Ecuador. Bueno, eh, yo estuve por allá, estuve precisamente viviendo nueve años, viví en Quito, Ecuador y la verdad es que es bueno, es bueno y se lo recomiendo ese país el país y la ciudad bueno entonces eh, este itinerario lo vamos a hacer de la siguiente manera si tú estás ubicado en Colombia o sea si estás viviendo en Colombia eh, ya es dependiendo de cada ciudad pero para dirigirnos a, a Ecuador eh, primero que todo primero hay que hacer las vueltas de el pasaporte o de sacar el pasado judicial que en este caso ya se hace es por vía internet desde la página de la policía ya usted lo hace por ahí se mete a la página de la policía eh, hace las vueltas imprimes el documento y ese te lo vas a llevar con tu cédula aporte bueno porque ya a algunas personas les gusta eh, viajar mucho y les gusta coleccionar lo que son sellos de entradas a países diferentes entonces eh, tú sacas el pasaporte vale como 200 mil pesos 210 aproximadamente te lo entregan de uno a dos días eh, llevando una foto con fondo blanco y con esto eh, te sacan el pasaporte puede ser en bogotá en medellín eh, en la ciudad de quito también lo hacen eh, creo que en Cali y bueno no sé en qué otra parte de pronto también lo harán ya teniendo esto entonces eh, dependiendo de la ciudad donde estés vamos a mirar cómo nos vamos a transportar hasta la ciudad de Ipiales que viene siendo la frontera bueno eh, estando supongamos que estuviéramos en Medellín ¿sí? si tú estás ubicado en Medellín hay dos opciones uno por avión Dos, por tierra, que sería en bus, al menos que vayas en carro propio o en una moto propia. Eh, si te vas a ir en, en avión, bueno, eh, comprarías un pasaje de Medellín a Ipiales, sea por Viva Colombia, sea por Satena, sea por eh, Avianca. En estas aerolíneas son las que se dirigen hasta allá porque igual también lo podrías hacer un vuelo internacional pero te sale súper costoso ¿sí? por el mero hecho de, de ser internacional entonces te va a salir más costoso que ya sería desde Medellín o desde Bogotá ir comprar el tiquete de una vez eh, digamos Medellín Quito o Bogotá Quito ¿sí? pero la verdad te sale más costoso bueno en, si te vas por bus eh, para allá viaja lo que es Bolivariano que es, es una empresa espectacular unos buses muy cómodos tienen wifi eh, tienen asientos muy cómodos y ese, ese viaje es muy bueno en esos buses o está de pronto algo un poquito más sencillo que es el Trasipiales eh, estos buses ya son un poco más sencillos no tienen wifi y de pronto uno que otro tiene baño, otros no. Entonces ya ustedes mirarán cómo se van. Igual en cuanto a los pasajes, si es por economía, si lo que deseamos es economizar, entonces yo les recomiendo que se vayan en un Transipiales o Transpopayán. Porque el, el bolivariano, sí por, su, por ser un... un una empresa de transporte lujosa entonces los triquetes están son más elevados son aproximadamente un día y medio si salimos desde desde medellín pero ya si tú sales desde otra ciudad diferente de colombia ya sí tocaría que mirar eh, como esas opciones porque no toda ciudad sale en buses directos a, a tripiales sino que les tocaría comprar más pasajes eh, que vaya digamos a Cali o que vaya a Bogotá o que vaya a Medellín para poderse 
ahora sí comprar uno que vaya directamente a Ipiales. Entonces eh, hay otras personas que también les, les va a pasar lo mismo. Bueno, tener en cuenta que si en el momento que decidan ya irse para allá, ya tenemos el pasaporte listo o, o el pasado judicial. Tenemos la cédula lista. Ahora empaquemos. Yo les recomiendo que para ese viaje lleven chaqueta, buzos o toda ropa que sea abrigada, porque para allá hace mucho frío. Y de pronto hay personas que no, no son tan tolerantes al frío. Entonces, para que tengan eso en cuenta. De, si salimos de Medellín, digamos, 2 de la tarde, estaríamos llegando a Ipiales por ahí tipo 10 de la mañana. Tan pronto llegamos a Ipiales, se bajan del bus, van a coger un taxi que los lleve a la frontera. Y la frontera es Rumichaca. Así se llama el sitio donde está la frontera, Rumichaca. Eso de Ipiales, de, de la terminal de Ipiales a Rumichaca son aproximadamente unos 10, 15 minutos. Ustedes llegan a Rumichaca, se bajan del taxi y se dirigen a, la, a las oficinas de migración. Van a hacer la fila, si de pronto hay fila. Algunas veces cuando es temporada baja, uno llega y eso está solo, entonces uno lleva uno a las oficinas, presenta el pasaporte o el pasado judicial con su respectiva cédula. Ahí te van a preguntar que para dónde vas. Usted va lo que va a decir que va, va para Ecuador. Sale de Colombia para ingresar a Ecuador. Te sellan el pasaporte y te van a dar una, un papelito que se llama la tarjeta andina. Ojo, tener en cuenta algo. En Rumichaca hay muchas personas que te dicen que ellos te ayudan con el papeleo. Pero ¿con qué intención? Con la intención de tumbarte. Para que tengan en cuenta eso y no se vayan a dejar cabecear. No dejen que nadie les ayude. Porque en las mismas ventanillas, el, las, las personas que te van a atender, ellos te ayudan a llenar la tarjeta andina para que no la dañes. Y así evitas tener que pagarle a alguien por algo tan fácil, porque no es complicado, es muy, es muy fácil. Llenas, te dan tu tarjeta andina, ahora sí te vas caminando y durante el trayecto es como una caminando, son por ahí unos 5 o 10 minutos, más o menos. Y en ese trayecto van a haber personas que se, se te van a acercar para decirte que te, que te cambian a pesos por dólares. Ahora, ahí hay, hay un, un gremio de personas que ya están calificadas para poder hacer esos cambios como hay otros que no, no están como en agremiados y no están eh, carnetizados para hacer eso entonces tener en cuenta eso también bueno ya llegas y pasas a la a ecuador llegas y te acercas a migración de ecuador entras a la oficina haces la fila vas a hacer lo, prácticamente lo mismo que hiciste en colombia Haces la fila, te presentas, sales de allá, coges eh, el colectivo o coges un taxi y haces lo mismo. Esperas a otras personas para que entre todos cojan un taxi y se vayan hasta la terminal. Que la terminal queda a unos 10 minutos aproximada de, de la frontera. Se van para allá y ya llegan a la terminal, vas y compras tu pasaje para donde vayas a ir, X o Y es ciudad. Un pasaje para Quito está en 5 dólares, o sea, estamos hablando de unos 12 mil pesos, más o menos de 12 a 15 mil pesos eh, está costando un, un, un pasaje. Y son 6 horas de viajes de, de la frontera. La frontera queda en una ciudad que se llama Tulcán, donde está uno de los más hermosos cementerios de Ecuador y prácticamente de Sudamérica. Ese cementerio es muy hermoso. Es más, yo se los recomiendo para que antes de irse, pues si van con buen tiempo, vayan a, a, a Tulcán, llegan a Quito. En, en Quito hace mucho frío, mucho frío. Entonces ya les recomiendo que ya lleven su chaqueta puesta para que no pasen mal decir. Bueno, llegan a Quito, llegan al terminal, del terminal Va, eh, pueden, hay, hay tres formas de, de transportarse 
en taxi, en bus o en el trole. Bueno, si es primera vez que vas, entonces yo te recomiendo de que cojas un taxi. ¿Por qué? Porque eh, el taxi, tú le das una dirección del hotel y él te va a llevar directamente allá. En cambio, que si te vas en, me, en metro o te vas en un bus, el bus da muchas vueltas y el trole va también por una ruta que en donde tú no vas a saber en dónde te vas a bajar. Entonces, en ese caso, te vas a perder mucho. Después que te vayas en el taxi, te dices, bueno, si ya llevas un hotel, fijo, te le da la dirección y el taxi te lleva. O si no, hay varios hoteles. El terminal de, de, de transporte queda en el norte. Entonces, todo eso por ahí es muy costoso. Yo no te recomiendo hoteles. Yo te lo recomiendo en el centro o para el sur de, de Quito. En el centro vas a conseguir hostales desde los por noche desde los 10 dólares en adelante y en el centro en el centro vas a conseguir de de 25 30 dólares dependiendo la, la comodidad que desees pero hay unos unos hostales muy muy buenos y muy cómodos de todas formas en la descripción yo te voy a dejar en varios hoteles o, y hostales para que usted puede llamar puede cotizar si te sirven los precios eh, lo puedes tener en cuenta y aprovecho el momento para que te suscribas a mi canal Arbey y sus aventuras deje los comentarios que desees y apóyame porque la verdad es que yo todo esto lo hago es por usted bueno ya ha pasado el comercial seguimos ya deteniendo el hostal bueno entonces yo te recomiendo algo si vas a, digamos, a salir de parranda o a tomarte algo, te recomiendo lo que es la zona Fosh. La zona Fosh queda en la Amazonas. Esa, esa parte es como la parte histórica eh, de la zona norte de Ecuador, de Quito. Ahí es donde vas a encontrar de todo. Es más, si eres amante a Juan Valdés, vas a encontrarlo allá también. Y vas a encontrar de todo, discotecas, bares, comida, restaurantes, eh, comida callejera, comida chatarra, comida mexicana. Com mejor dicho, de toda clase de comida. Bueno, las partes que yo le voy a recomendar de Quito, que no te puedo decir sin conocerlas, es mitad del mundo. Está la Catedral Metropolitana, está Mindo, está el Parque de la Alameda. La Capilla del Hombre, está también la Catedral Basílica del Voto Nacional, está, están también los, los Páramos, que es muy muy bonito, eh, hace mucho frío y se contempla mucho lo que es la naturaleza, hay muchas aves rapiñas, hay, mucho, hay muchos pájaros de, de toda clase y es muy bonito uno pasar una tarde allá. Bueno, entonces esto es todo, eh, digamos, la, las partes turísticas de, que tiene Quito, aparte de otras cosas que, que son muy, muy lindas y la verdad es que tiene mucho, mucho por, por conocer, aparte de los centros comerciales, eh, del, de los teatros, que son muy grandes, muy hermosos. Bueno, en todo caso, hay mucha cosa muy bonita. Voy a dejar... En la cajita les voy a dejar las descripciones de todo para que ustedes saquen sus apuntes. Y la verdad es que es un viaje que es muy recomendado. Es muy bonito conocer Ecuador. Y eso que solamente les mencioné Quito, no les mencioné las otras ciudades que también hay mucho por, por conocer. Eh, yo recorrí mucho en, en, en Ecuador. Yo conocí muchas, muchas partes de allá. Lo que es Guayaquil, Esmeralda, Manta... Otavalo, eh, está Tunguragua, eh, bueno, eh, muchas, muchas partes de allá que conocí y es hermoso. Entonces, eh, cualquier duda que tengan, cualquier comentario, cualquier idea, no olviden, déjenlo en la caja de comentarios. 
eh, recuerda suscríbete para que me des un voto y un apoyo a mi canal y a los videos y claro yo con mucho gusto seguiré compartiendo mis experiencias y mis viajes con ustedes porque la verdad todo esto lo hago por mí porque me gusta y por ustedes porque me siguen entonces quiero compartir todo esto con ustedes muchas gracias y cuídense mucho hasta la próxima